പ്രൈസലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തൊരു പാലിച്ചു അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു ദൂതന്മാരെ കൽപ്പിച്ചാക്കി തന്നു രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നു സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങി സമാധാനത്തോടെ ഉണർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ സർവശക്തനായവൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം രാത്രിയിൽ തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ പോൽക്കാലം തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലലൂയ 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 ഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ നീക്കമുള്ളത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അവസാന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവർ ആരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല അപ്പം മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവർ ആരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല നാമോ ഇന്നു മുതൽ നീക്കും യഹോവെ വാഴ്ത്തും അതുകൊണ്ട് യഹോവെ സ്തുതിപ്പേൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച് കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് തന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവ് തന്ന ജോലിക്കായിട്ട് കർത്താവ് തന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർക്കായിട്ട് ഒക്കെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ആയുസിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് സമാധാനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഈ കർത്ത ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഉയർപ്പൻ പ്രഭാതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് പുലർത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഒരാഴ്ചക്കാലം അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഈ പ്രവാദി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ ഇന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് ആരും തന്നെ അലക്ഷ്യമായി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങേക്കുന്ന നന്ദി പറയുന്നു കഥാവെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കാത്തൊരു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും പകലും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ ദേഹയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുവിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഥാവെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കൃപയാല ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കൃപയാല ആ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ഈ പ്രഭാതം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ മഹാകരുണയെ ഓർത്ത് ഈ പ്രഭാതി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായ ആ ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു പിതാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുന്നു കർത്താവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ കരം നീട്ടി അങ്ങ് അവരെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലിരുന്നാലും ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും കർത്താവെ നീ അവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കർത്താവ് മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ അപ്പാ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ പ്രഭാതി കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യണം അവർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഏത് വിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിപ്പാൻ ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏത് വിഷയത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അതിനകത്ത് ദൈവിക അത്ഭുതം നടക്കുവാൻ ഈ പ്രഭാതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെഹുയ കഥാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഥാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും കഥാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ഓ 
ലോകമെമ്പാടും ഉയർപ്പ് ഓർക്കുന്ന സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണല്ലോ നമുക്കും കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് കർത്തൃ ദിവസമല്ലേ ഭൂമിയിലെമ്പാടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജനം പലയിടത്തായിട്ട് പല 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 പലയിടങ്ങളിൽ കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആരാധനകളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കൽപ്പിച്ച് ആക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും മറയ്ക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്പെഷ്യലി കർത്താവെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെയും ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ദൈവോചനം കേൾക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയം കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവ മക്കൾക്ക് ചുറ്റും തീ മുതലായി നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര സുരക്ഷിതരാണോ അതുപോലെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത അനേക ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പേടിച്ചിരുന്ന കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മൗനമായിരിക്കരുത് നാളെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്ത നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഏതവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അമേൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം കേട്ടോ കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ടെ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ആരംഭത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധ വർഗം എടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്തെ കല്ലറക്കിയതെത്തി അവൻ കുറച്ച് സഹോദരിമാർ ഒന്നാം ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശരീരത്തെ പൂശുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശവശരീരത്തെ പൂശുവാൻ വേണ്ടി സുഗന്ധ വർഗവുമായി കല്ലറക്കിലെത്തി കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അവർ കല്ലറയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു നമുക്ക് വേറൊരു സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ 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 പോകുന്ന വഴി ചിന്തിച്ചു ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടി നീക്കും കല്ലുരുട്ടി നീക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്ലറയ്ക്ക് അത് കയറുവാനും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ആ സുഗന്ധ വർഗം പൂശുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ പോകുന്ന സഹോദരിമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ യേശു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് യേശു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് അവരെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കല്ലറയ്ക്കെങ്കിൽ കല്ലറയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതി ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയ സഹോദര മാതാവ് പിതാവ് സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൗനമായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തത് ഓർത്തപ്പോഴാണ് ഇവർ കല്ലറക്കിലേക്ക് ഓടിയത് പലരും മറന്നുപോയി രക്തസ്ഥാപക്കാരി സ്ത്രീ മറന്നുപോയി അവൻ ആ കുരുടൻ മറന്നുപോയി കുഷ്ഠരോഗി മറന്നുപോയി അപ്പോഴും മറക്കാത്ത ചിലരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങാൻ നമ്മളും മറക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല അവൻ്റെ പുറകെ ഓടുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയുണ്ടാകും ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകൾക്കായിട്ട് ഒന്ന് നന്മകളെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്തൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കല്ലറയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് കർത്താവിനെ തേടി ഇറങ്ങിയാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക
പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ ജീവനുള്ളവൻ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു അമ്മൻ മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി അവനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അമ്മൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അല്ല ജീവനുള്ളവൻ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ഇടയിലായിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേ ലുയ കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു യേസ് നമ്മുടെ പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവേൻ പ്രഭാതത്തിൽ അമേൻ അവൻ്റെ കല്ലറ എം ഡി ആയി അവൻ കല്ലറകളെ തുറന്ന് അവൻ പുറത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്തു സ്തോത്രം ഇന്ന് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അല്ലിരിക്കുന്നത് അനേകം മഹാന്മാരുടെ അമേൻ മഹാരഥന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുക ആ കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലല്ല അവൻ ഇത് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കരമുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവനിവിടെ ഇല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ശിഷ്യൻ ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനിവിടെ ഇല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാത എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് അവൻ്റെ കല്ലറ എം ഡി ആണ് അവൻ കല്ലറയ്ക്കാത്തിരിപ്പില്ല അവൻ്റെ കല്ലറ എം ഡി ആണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു യേസ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഹലിലുയ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ആ ഉയർപ്പ് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് അതായത് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഉറപ്പുകൾ വേഗത്തിൽ ഇനി അവൻ നമ്മൾ വായിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നു ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മുഖാന്തരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില ഉറപ്പുകൾ അവൻ ഒന്ന് കൂടി നേരം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധമത്രേ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നും ഉറപ്പുള്ളതാണ് അമേൻ യേശു ഉയർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പാപങ്ങളിലിരിക്കുന്നു അർത്ഥം മനസ്സിലായോ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായി മാറി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ്റെ മേൽ പിതാവാക്കി എന്നിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിച്ചു അവൻ മരിച്ചു അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് മൂന്നാം നാൾ അവൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുക കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ കല്ലറയ്ക്കകത്തില്ല അതായത് ശിക്ഷ പൂർത്തീകരിച്ച് അവൻ കല്ലറയ്ക്കകത്തൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അർത്ഥം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പാപങ്ങളിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഉറക്കെ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട് നീ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും യേശു ക്രൂശിലേറ്റെടുത്തു ആ പാപങ്ങളെ എന്നെന്തേക്കുമായി യേശു ക്ഷമിച്ചു അവൻ അതിന് പരിഹാരം വരുത്തി ഇന്ന് ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം കല്ലറയ്ക്കകത്തൊന്ന് യേശു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇന്ന് പാപത്തിൽ അല്ലിരിക്കുന്നത് പാപം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കാരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ അമേൻ ഈ അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് കൊരുതി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ ഫലം ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് അമേൻ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് ലാസറും രായ് റൂസിൻ്റെ മകളും ആ നയനിലെ വിധവയുടെ മകനും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെല്ലാം വീണ്ടും മരിച്ചു എന്നാൽ യേശു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ആദ്യ ഫലമായി ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ടായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അടുത്ത ഫലം നമ്മളാണ് അവൻ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു അടുത്തത് നമ്മളാണ് മനുഷ്യൻ മുഖ മൂലം മരണമുണ്ടാകിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ കോരി നിലയത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടുറപ്പ് ഒന്ന് നമ്മളിന്ന് പാപത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിച്ചു അവൻ പുറത്തു വന്നു അപ്പം ഇന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചു രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അലലുയ്യ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം ഉറപ്പാണ് യേശു ആദ്യ ഫലമായി പുറത്തു വന്നു രണ്ട് നമ്മൾ പുറകെ അടുത്ത ഫലങ്ങളായി ആ കാഹളത്തെങ്കിൽ പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു നിനക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ഇത് കണ്ട ബൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമയുടെ കാരണം മരണത്തിന് ഇനി നിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹത്തെങ്കിൽ ഉയർക്
അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത് ലഭിച്ച അടുത്ത ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ നീതീകരണം നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇനി ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ അടുത്ത ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച കല്ലറയ്ക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി മാതാവ് പിതാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ സകല ശക്തികളും ശ്രമിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശ്രമിച്ചു പടയാളികൾ ശ്രമിച്ചു മുദ്ര വെച്ചു കല്ലുകൾ വെച്ചു പൈശാചിക മണ്ഡലം മുഴുവനും ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവനിൽ വസിച്ച് അവനിൽ ഇറങ്ങി വന്ന കല്ലറയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ ശക് ഈ എതിർ ശക്തികളെ എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞ് അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ജയാളിയായി ജീവിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ജയാളിയായി ജീവിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ജയാളിയായി ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം നിന്നെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞ് അല്ലേ ലുയ അടുത്തത് ഈ ഉയർപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും കാഹത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആത്മാവ് നിങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് തന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിലല്ല എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് പൊറുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കർത്താവ് ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞാൻ തുടർന്ന് കാഹലത്തെങ്കിൽ ഞാനും ഉയർക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പായി യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മൂന്ന് അവൻ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു എൻ്റെ നീതീകരണത്തിനായി അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു അതോടെ ഞാൻ ആരായി മാറി ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നീതിമാനായി മാറി അവസാനം പറഞ്ഞു ആ അതേ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ ജയാളികളായി മുന്നേറും മാത്രമല്ല ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വചനങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഈ വചനം കൂടുതലായി കൂടുതലായി പ്രകാശം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നമ്മുടെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവിടെ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്